我给大家介绍一下这个 Wave to Text 这个小工具的使用方法。呃，这个提供的这个呃软件呢不用安装，呃，它是一个 Zip 压缩包，呃，所需的文件都在里边。呃，首先呢，得到这个压缩包之后，先保存到你的硬盘，然后点击右键，全部解压缩。然后，解压缩形成的这个文件夹就是咱们要用的工具，都在里边了。就点击开，点开之后呢，看到这有两个文件夹的 temp 和 tools。tools 呢是需要的工具，就是呃转码啊，还有那个讯飞那个语音识别那个工具都在里边。呃，不用直接运行它们，因为下面就准备了三个那个 BAT， 就是那个批处理文件，呃，供大家使用。现在这里有三个那个 MP3 这个语音文件，其实实际上要能够处理的文件不止这个 MP3 格式，可以是任何那个音频常见的音频格式或者带着音频的视频的格式都可以处理。呃，咱们就拿这三个音频实践，呃，音音频那个文件做做一个试验吧。演示哈，这个第一个是那 Cantonese 这个 MP3， 你可以找到那个，套到那个这个 Cantonese 的 BAT 这个批处理文件，这样就开始运行了。呃，转码，然后这个语音识别。那根据文件大小呢，这个可能会需要几十秒钟或者一两分钟。取决于这个文件的这个大小，因为这个软件我主要想的是，哎，呃，完了之后就那个窗口就自动关闭了，然后就会看到，呃，这个形成在这个音频文件这个文件夹下面形成一个文件跟别人差不多的一个文件，就加上了点 txt 这扩展键，然后你可以打开看看，然后识别效果，然后这是。只是因为是粤语的嘛，所以说个别字可能是粤语的字，哎，识别的还可以吧。然后最后又加了这个，就是语音技术由科大讯飞提供，这个表示感谢吧。然后咱们再试试这个英文的这个文件，把英文的 MP3 拖到这个 In English 叫 BAT 这个文件，批处理文件。这个软件要成功运行的话，一定要，呃，能够联网，而且能够连接那个讯飞那个语音服务器，然后取取决于网络速度和那个<咳>连接情况，可能需要一些时间，也有可能，呃，出错或者识别效果不佳或怎么样，这个可能跟那网络和那个服务器的这个运载那个关系吧，我只是猜测哈。行了，然后看一下这个英呃识别效果，英文的这个，呃这个英文的应该还不错吧？下面这个表示感谢。然后试试这普通话这个 Mandarin 这个这个英文识别的时间比较长，也许因为跟那个的英文的这个长度有关系吧。嗯，行了，然后看一下这效果哈、啊，嗯，还可以。表示感谢。
，总之就是说，呃，你只要把那个这个音频文件一个或多个直接拖到这个 P 相应的 P 处理这个文件，然后它就会自动一个一个的识别，这是一个文件也好，多个文件也好，但多个文件不要太多，因为这个是命令行处理那个程序嘛。这个命令行，那个 Windows 的命令行有长度限制，我估计是十多个、二十多个文件同时处理还可以，再多有可能就是报错或怎么样，这个大家得注意。好，嗯，谢谢观看，欢迎大家提出宝贵意见。